본 스마트폰 사진 영상 강좌는 원불교 교정원 문화사회부 주최 문화체육관광부 후원으로 만들어졌습니다. 이런 자연 속에서도 소실점이 있어요. 그래서 이런 공간 하나를 찍더라도 이 연결되어 있는 공간을 하나의 사각형으로 만들어서 그 공간을 인식하는 거거든요. 그래서 박스를 그려서 거기에 그림을 넣는다 이 생각하시면 좀 이해가 쉬우실 거예요. 그런 걸 제가 가면서 조금 설명을 좀 드릴게요. 그 속에서는 아 이게 선이 명료하구나 하고는 이거를 선이라 생각해서 입체적으로 생각을 해요. 근데 이런 도로는 입체라고 생각을 잘 못해요. 곡선이라 근데 머릿속에서 생각하실 때 이거를 이렇게 이해하시면 좀 어려운가요? 이거를 <웃음> 사각형 풍모라고 <웃음> 생각하시면 돼요. 사각형 박스를 쌓아서 공간을 만든 거라고 그럼 제가 찍을 때 여기서 찍던지 요렇게 가야 되는 거예요. 측면으로 생각해야 되는 거예요. 이걸 각을 잡으려고. 그래서 이런 공간도 제가 이걸 평면으로 이렇게 찍었을 때 어떻게 하면 이 길이 더잘 나올지 각도를 잡는 거예요. 근데 이런 곡선은 곡선이다 보니까 이게 내 몸이 틀어져요. 이해가 되시죠? 이거를 박스로 생각하셔야 돼요. 네. 배경이랑 똑같은 빛을 맡고 있어요. 근데 제가 거꾸로 이렇게 찍잖아요. 지금 보면 제 어깨가 빛이 있어서 뒤에 배경이랑 구분되죠. 그래서 좋은 방법이 뭐냐면 촬영하는 사람하고 같은 공간에 있으면 좋긴 한데 제일 이상적인 거는 촬영하시는 분은 그림자에 있고 저는 빛에 있고 배경은 그림자예요. 그럼 어떻게 될까요? 뒤에가 어두우니까 저만 분리되겠죠. 훨씬 이게 활용도가 높다. 여러분들이 제가 이렇게 밝은 곳에 서 있는 것보다 뒤에 어두운 곳에 서 있는 게 훨씬 더잘 보이죠. 네. 네. 그리고 이왕이면 이렇게 빛이 막 영역이 네. 나눠지는 거 있죠. 여기는 보시면 뒤돌아서 보시면 빛이 산만하죠. 네. 이게 경계선이 명확하지가 않아요. 근데 이쪽을 보시면 저 위에는 도로가 있고 중간 부분에 빛이 있고 이렇게 돼 있는데 요거를 그 약간 뭐라고 할까요? 스테인리스 깨진 것, 유리 깨진 것처럼 삼각불로 이런 조각들이 나와요. 이게 아웃포커싱 되는 거예요. 그래서 훨씬 뒤에가 입체적인 공간으로 보여요. 근데 저쪽 배경으로 보시면 지저분해요. 이게 명확한 선이 없는 거예요. 